ওয়েলকাম ডিয়ার ফ্রেন্ডস আশা করি আপনারা ভালো আছেন আর সুস্থ আছেন ডিয়ার ফ্রেন্ডস অলরেডি কিন্তু টিচিং অ্যাপটিটিউড উপর অলরেডি অনেক ভিডিও কিন্তু আমাদের চ্যানেলে করা হয়ে গেছে এই কদিনের মধ্যে আপনারা সেগুলো অবশ্যই দেখবেন ডিয়ার ফ্রেন্ডস এর আগের দিন আমরা ব্লুম টেক্সোনমি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম আমরা জেনেছিলাম যে ব্লুম টেক্সোনমিতে ব্লুম কি কি ডোমিনের কথা বললেন কেন বললেন যে এই তিনটা ডোমিনের মধ্যে কোনো পার্টিকুলার ডোমিনে যদি লার্নিং না হয় আলটিমেট লার্নিং আমাদের হয় না এটা কিন্তু আমি উদাহরণ দিয়ে আপনাদের বুঝিয়েছি এবং আগের দিন আমরা এটাও জেনেছি কগনেটিভ ডোমেনে কি কি লেভেল তিনি রেখেছেন সেই কগনেটিভ ডোমেনটাকে আমরা ডিটেলে আলোচনা করেছি এনটিএনএট পেপার ওয়ানের জন্য এখন আপনাদের অবশ্যই এই দুটো ডোমেনকেও খুব ডিটেলে জানতে হবে তো আজকে আমরা অ্যাফেক্টিভ ডোমেন সম্বন্ধে জানব দেখুন অ্যাফেক্টিভ ডোমেন এর আগের দিন অলরেডি আমরা দেখেছি এই অ্যাফেক্টিভ ডোমেন রিলেটেড হচ্ছে ইমোশনের সাথে আমাদের ইমোশনের সাথে যে আমাদের যখন লার্নিং হয় আমাদের ইমোশনাল লেভেলে লার্নিংটা হচ্ছে কিনা যদি ইমোশনাল লেভেলে লার্নিং না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের লার্নিং হবে না দেখুন অ্যাফেক্টিভ ডোমেন কি বলা আছে দ্য অ্যাফেক্টিভ ডোমেন ডিলস উইথ মোটিভেশন উইলিংনেস উইলিংনেস টু পার্টিসিপেট ইন হোয়াট ইজ বিং লার্নড অ্যান্ড আলটিমেটলি ইন কর্পোরেটিং দ্য ভ্যালুজ অব দ্য ডিসিপ্লিন ইন টু এ ওয়ে অফ লাইফ ইট আস্ক ফর বেটার স্টুডেন্ট পার্টিসিপেশন অ্যান্ড ইনক্লুজ দ্য ফলোয়িং লেভেলস দেখুন অ্যাফেক্টিভ ডোমেনে যুক্ত কার সাথে আমাদের হচ্ছে ইমোশনের সাথে আমরা কোনো কিছু মোটিভেটেড কতটা ফিল করছি কোনো জিনিস জানলাম তাহলে সেই কাজটা করতে আমরা কতটা মোটিভেটেড ফিল করছি আমাদের কি আদৌ ইচ্ছা হলো সেই কাজটা করতে সেই টিবয়েলটা বন্ধ করব ইচ্ছাটা যাচ্ছে কিনা এখনও আমার এটা হয়নি যে আমি ওটা গিয়ে বন্ধ করব তার আগে তোমার ইচ্ছা জাগতে হবে সেই ইচ্ছাটা হচ্ছে কিনা না আমার ওটা বন্ধ করা দরকার সেই ইচ্ছাটা যাচ্ছে কিনা সেটা সেখানে হচ্ছে আমাদের কগনেটিভ ডোমেন আসবে দেখুন যখন আমরা এর আগের দিন কগনেটিভ ডোমেন পড়ি কগনেটিভ ডোমেনে আমাদের ছিল ছটা লেভেল তো আজকে যখন অ্যাফেক্টিভ ডোমেন পড়বো অ্যাফেক্ট অ্যাফেক্টিভ ডোমেনে আছে পাঁচটা লেভেল তো এটাও কিন্তু হাইরারকি অর্ডারেও সাজানো আছে এ থেকে যত আমরা নিচের দিকে যাব এখানে মানে ই ইয়ের দিকে যাব তত মনে রাখবেন সেটা হায়ার হায়ার থেকে হায়েস্টের দিকে যাচ্ছে তাহলে দেখুন প্রথম যে লেভেল সেটা হচ্ছে রিসিভিং এখানে কি বলা হচ্ছে উইলিংনেস টু লিসেন এখানে আমরা কাউকে যা শুনতে চাচ্ছি আমার ইচ্ছা আছে যে তাকে আমি শুনব সে কি বলছে সেটাকে আমি শুনব উইলিংনেস টু লিসেন অনেক সময় আমাদের কি হয় কোনো কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ আমার জানা আছে আমি সব জানি এরকম একটা ভাব থাকে মানে আমাদের শোনার ইচ্ছাটাই থাকে না তাহলে এটা হচ্ছে রিসিভিং যে আমাদের হচ্ছে অ্যাফেক্টিভ ডোমেনের প্রথম যে লেভেল সেটা হচ্ছে আমাদের শোনার ইচ্ছা শক্তি থাকতে হবে তাহলে যখন আমরা শুনব তখন তো আলটিমেটলি কোনো কিছু আমরা রিসিভ করব না কোনো কিছু রিসিভ করব তাই এটা হচ্ছে রিসিভিং এরপরে আসবে রেসপন্ডিং উইলিংনেস টু পার্টিসিপেট আমি শুনলাম তারপরেই না আমি পার্টিসিপেট করব আমি শুনলাম কি করব না করব সেটার উপর ভিত্তি করে তো আমি পার্টিসিপেট করব তাহলে সেকেন্ড লেভেল কি রেসপন্ডিং আমরা কি উইলিংনেস টু পার্টিসিপেট সেই কাজটা করতে আমি কত সেই কাজে আমি পার্টিসিপেট করতে কতটা আমার ইচ্ছা আছে সেটা হচ্ছে রেসপন্ডিং বা উইলিংনেস টু পার্টিসিপেট এরপরে আছে দেখুন ভ্যালুইং উইলিংনেস টু ইনভলভ আমি সেই কাজে কতটা ইনভলভ হব একটা জিনিস দেখুন উদাহরণ দেই আপনাদের পার্টিসিপেটের থেকে যে ইনভলভমেন্টটা আরও হায়ার লেভেলে আপনি বুঝতে পারবেন খুব সহজে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে আমি পার্টিসিপেট করছি আর আপনি সেই প্রোগ্রামের সাথে ইনভলভ আছেন আমি শুধু প্রোগ্রামটায় পার্টিসিপেট করব কোনো যে কোনো কিছুর প্রোগ্রাম আমি শুধু পার্টিসিপেট করছি আর আপনি সেই প্রোগ্রামের সাথে ইনভলভ তাহলে কার ওই প্রোগ্রামের প্রতি দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি বেশি থাকবে আমি তো শুধু পার্টিসিপেট করব বা শেষ কাজ কিন্তু কাজ কিন্তু যে ইনভলভ থাকবে সেই প্রোগ্রামের সাথে তার তাকে প্রোগ্রামটাকে অর্গানাইজ করতে হচ্ছে বিভিন্নভাবে কিভাবে অর্গানাইজ করবে পুরো প্ল্যানিং প্ল্যানিং করতে হচ্ছে এক্সিকিউট করতে হচ্ছে সবার জন্য সব কিছু ব্যবস্থা করতে হচ্ছে সব কিছু কিন্তু যে ইনভলভ তাদের করতে হচ্ছে বে যে বা যারা ইনভলভ তাদের করতে হচ্ছে তাই পার্টিসিপেশনের থেকেও ইনভলভমেন্ট হচ্ছে আরও উপর থাকে 
এরপরে আছে অর্গানাইজিং উইলিংনেস টু বি অ্যান অ্যাডভোকেটেড অফ অ্যান আইডিয়া কি বলা হয়েছে উইলিংনেস টু বি অ্যান অ্যাডভোকেটেড অফ অ্যান আইডিয়া তার মানে কোনো একটা আইডিয়া আমার কোনো একটা আইডিয়া আমার ইচ্ছা আসছে আমার ইচ্ছা ইচ্ছা হলো যে কোনো একটা আইডিয়াকে আমি অ্যাডভোকেট করব ওকে কোনো একটা আইডিয়াকে আমি অ্যাডভোকেট করব এই ইচ্ছাটা আমার মধ্যে আসছে কি না ওকে তার মানে কি দেখলাম উইলিংনেস টু বি অ্যান অ্যাডভোকেটেড অ্যাডভোকেট অফ অ্যান আইডিয়া মানে কোনো একটা ইচ্ছা আমার সামনে আসলো সেই ইচ্ছাটাকে আমি নিব কি না সেই ইচ্ছাটাকে আমি কারো একটা ইচ্ছা সেটাকে আমি নিজের মধ্যে নিব কি না সেটা হচ্ছে আমাদের উইলিংনেস টু বি অ্যান অ্যাডভোকেট অফ অ্যান আইডিয়া ওকে বোঝা গেল যে কোনো একটা কোনো একটা আইডিয়াকে আমি সমর্থন করব কি না কারো একটা ইচ্ছা কোনো একটা কিছু আইডিয়া এসেছে আমার মাথাতে বা অন্যের মাথাতে সেটাকে আমি সমর্থন করব কি না সেটা হচ্ছে অর্গানাইজিং এরপরে আছে ক্যারেক্টারাইজেশান সেটা উইলিংনেস টু চেঞ্জ ওয়ান্স বিহেভিয়ার অর ওয়ে অফ লাইফ তাহলে আমার একটা আইডিয়া আসলো কোন একটা চিন্তা ভাবনা আসলো সমর্থন করলাম কিন্তু তারপরে আমি কি প্রস্তুত হচ্ছি যে আমি আমার বিহেভিয়ারে সেটা চেঞ্জেস আনব আমি আমার বিহেভিয়ারে সেই পরিবর্তনটা আনব সেটাকে আমি করতে ইচ্ছুক সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টারাইজেশন উইলিংনেস টু চেঞ্জ ওয়ান্স বিহেভিয়ার অর ওয়ে অফ লাইফ ডিয়ার ফ্রেন্ডস এটা ছিল আমাদের অ্যাফেক্টিভ ডোমেনের উপর ভিডিওটা আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন যার প্রয়োজন তার সাথে শেয়ার করবেন এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন থ্যাংক ইউ